ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா செட் லாங்குவேஜ் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி எங்களுடைய சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் சம்பளையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் எங்கள் வீடியோ சரியா அப்டேட் உங்களுக்கு தவறாமல் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் இந்த சாப்டரில் நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி செட்டை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் வந்து செட்டில் வந்து மூணு ரெப்ரஸன்டேஷன் செட்ஸ் இருக்குது அதாவது மூணு ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்ம் செட் பில்டர் ஃபார்ம் அண்ட் ரூஸ்டர் ஃபார்ம் அதை பற்றியும் அப்புறம் டைப்ஸ் இருக்குது அதை பற்றியும் படிக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு செட்டும் எப்படி ஆப்ரேட் ஆகும் அப்படின்னு படிக்க போகிறோம் வெண்டைகிராம் வச்சு செட்டை நம்ம எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறதுன்னு படிக்க போகிறோம் அப்புறம் லைஃப் ஓரியன்டட் சிம்பிள் வேர்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் பற்றியும் நம்ம இந்த சாப்டரில் பார்க்க போகிறோம் இப்போது வாங்க நம்ம போய் பார்க்கலாம் இப்போ இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி செட் செட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செட் அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு வெல் டிஃபைண்டு கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அதாவது சர்டின் கலெக்ஷன்ஸ் அதை வந்து நம்ம ஒரு செட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது இங்கே பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா த கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் புக்ஸ் இன் அ டிஸ்ட்ரிக் சென்ட்ரல் லைப்ரரி அதாவது டிஸ்ட்ரிக் சென்ட்ரல் லைப்ரரியில் இருக்க எல்லா புக்ஸும் ஒரு பர்டிகுலர் கலெக்ஷன்ஸ் ஓகேவா அதை வந்து மென்ஷன் பண்ணுறது தான் செட் அந்த அதை தான் சொல்கிறாங்க வெல் டிஃபைண்டு கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அடுத்த செகண்ட்ல பாருங்க த கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் கலர்ஸ் இன் ரெயின்போ ரெயின்போல எத்தனை கலர்ஸ் இருக்கும் பர்டிகுலரா சில கலர்ஸ் தான் இருக்கும் அதனுடைய கலெக்ஷன்ஸ் ஓகேவா பிரைம் நம்பர்ஸ் மற்ற நம்பர் வெறும் காமனா நம்பர்ஸ் சொல்லல பிரைம் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் கலெக்ஷன்ஸ் இது வந்து உங்களுக்கு பேசிக் ஜென்ரலா நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஓகேவா இப்ப அடுத்தது நம்ம இது பார்க்கலாம் செட் செட்டை வந்து எப்படி நம்ம சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் செட்டை வந்து நம்ம எப்படி நேம் கொடுக்கணும் அந்த செட்டுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட்டில் நம்ம நேம் கொடுப்பாங்க அந்த ஆல்ஃபபெட் வந்து எப்பவுமே கேப்ஸில் தான் இருக்கணும் அந்த செட்டுக்கு உள்ளக்க இருக்கிறது வந்து எப்பவுமே அந்த எலிமெண்ட் வந்து ஸ்மால் லெட்டர்ஸில் தான் இருக்கணும் அதாவது இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட்டில் இருந்துச்சுன்னா அது ஸ்மால் லெட்டர்ஸில் தான் நம்ம டினோட் பண்ணணும் செட்டை எப்பவுமே நம்ம கேர்லி பிரேசஸில் தான் க்ளோஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் வந்து கேர்லி பிரேசஸில் தான் இருக்கணும் அப்புறம் வந்து ஒரு எலிமெண்ட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே பாருங்கள் கன்சிடர் த செட் ஏ ஏ ஏக்கு வந்து டூ த்ரீ ஃபைவ் செவன்னு ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க அதோடைய நேம் வந்து ஏன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போது டூ டூ இஸ் அர் எலிமெண்ட் ஆஃப் ஏ ஓகேவா டூங்கிறது ஏ உடைய எலிமெண்ட்டாக ஏ எலிமெண்ட் அப்படின்னா டூ பிலாங்ஸ் டு ஏ அப்படின்னு நம்ம எழுதுகிறோம் புரியுதா டூ பிலாங்ஸ் டு ஏ என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பாருங்கள் டூ பிலாங்ஸ் டு ஏ அடுத்தது ஃபைவ் ஃபைவ் இஸ் அன் எலிமெண்ட் ஆஃப் ஏ வி ரைட் ஃபைவ் பிலாங்ஸ் டு ஏ பிலாங்ஸ் டுனா இ மாதிரி ஒரு சிம்பிள் இருக்குல்ல அதுதான் பிலாங்ஸ் டு இ மாதிரி போட்டுட்டு அடித்தோம்னா அது நாட் பிலாங் டு அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா இந்த சிம்பிள் நாட் பிலாங் டு இந்த சிம்பிள் வந்து பிலாங் டு அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் ஒன் பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிள் ஒனில் பாருங்கள் கன்சிடர் த செட் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு அதாவது ஏ உள்ளே வந்து நாலு நேம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து செட் அதாவது நேம்ஸை வந்து நம்ம செட்னு எடுத்துக்கலாம் என்னென்ன நேம்ஸ்னா அஸ்வின் முரளி விஜய் விஜய் சங்கர் அண்ட் பத்ரிநாதன் சொல்லிட்டு நாலு நேம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து இந்த செட்டில் சில நேம்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுத்துருக்காங்க அந்த நேம்ஸ்லாம் நம்ம பிலாங்ஸ் டு ஏ ஏல இருக்குதா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம சொல்லணும் இப்போது ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் பார்க்கலாம் முரளி விஜய் பிலாங்ஸ் டு ஏவா இல்லை டஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டூவான்னு பார்க்கலாம் முரணி முரளி முரளி விஜய்ங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு செட் ஏல இருக்குதான்னு பாருங்கள் எஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ என்ன எழுதணும்னா பிலாங்ஸ் டூன்னு நம்ம எழுதணும் அடுத்தது அஸ்வின் பாருங்கள் அஸ்வின் வந்து நம்மளுக்கு ஏல இருக்குது ஸோ பிலாங்ஸ் டு ஏ பத்ரிநாத் எஸ் பத்ரிநாதும் இருக்குது ஸோ பிலாங்ஸ் டு ஏ கங்குலி பாருங்க கங்குலி இல்லவே இல்லை ஸோ டஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு ஏ டெண்டுல்கர் அதே மாதிரி பாருங்க டெண்டுல்கர் இருக்குதா டெண்டுல்கரும் இல்லை ஸோ இதுவும் டஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு ஏ ஓகேவா இப்போ உங்களுக்கு இந்த சம் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ அடுத்த ஹெட்டிங் போகலாம் அடுத்து ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் அ செட் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் செட்னா என்னது இப்போ பார்க்கலாம் த கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆட் நம்பர்ஸ் கேன் பி டிஸ்கிரைப்ட் இன் மெனி வேஸ் அதாவது ஆட் நம்பர்ஸை எப்படிலாம் நம்மளுக்கு டிஸ்கிரைப் பண்
ரோஸ்டட் ஃபார்ம் ஆர் டேப்லர் ஃபார்ம் ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு இன்ட்ரோலே இருந்துச்சு இப்போ இந்த தனித்தனியாக இதனுடைய டைப்ஸை வந்து நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் ஓகேவா இப்போ டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்ம் டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா எஸ் செட் இஸ் டிஸ்கிரைப் இன் வேர்ட்ஸ் அதாவது நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்ல த செட் ஆஃப் ஆட் நம்பர்ஸ்னு சொல்லிட்டு போன இதில் அதுதான் நம்மளுக்கு வந்து டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்ம் த செட் ஆஃப் ஆல் வவ்வல்ஸ் இன் இங்கிலீஷ் அல்ஃபபெட் அப்படின்னு ஒரு நம்மளுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க செகண்ட் எக்ஸாம்பிளில் பாருங்கள் த செட் ஆஃப் ஹோல் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இதுவே நம்ம செட் பில்டர் ஃபார்மில் பாருங்கள் செட் பில்டர் ஃபார்முங்கிறது நம்மளுக்கு ஒன்றுமே இல்லை எல்லா எலிமெண்ட்டையும் ஒரு ரூலை வச்சு நம்ம வந்து செட் பண்ணணும் அங்கே பாருங்கள் ஏ ஃபஸ்ட்டு சப்டிவிஷன் பாருங்கள் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அதாவது ரெண்டு புள்ளி வச்சுருக்காங்க அது ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் எதுக்கு சொல்கிறாங்கன்னா சச் தட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைனா நம்மளுக்கு வந்து இந்த கோடும் போடலாம் இங்கே நீங்கள் படித்து பார்த்தா புரியும் இப்போது எக்ஸ் எக்ஸுங்கிறது என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வல்ஸ் இன் இங்கிலீஷ் அல்ஃபபெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பி சப்டிவிஷனில் வந்து எக்ஸ் அதே மாதிரி சச் தட்டை வந்து இதில் வந்து கோடு போட்டிருக்காங்க அதில் ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சுருக்காங்க ரெண்டுமே ஒன்று தான் எக்ஸ் இஸ் அ ஹோல் நம்பர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது உங்களுக்கு மேலே பார்த்தா புரியும் த செட் ஆஃப் ஆல் ஒவ்வல்ஸ் இன் இங்கிலீஷ் அல்ஃபபெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா ஏஸ் ஈக்குவல் டு இந்த மாதிரியும் சொல்லுவாங்க செட் பில்டர் ஃபார்ம்லேயும் சொல்லுவாங்க இல்லைனா ரோஸ்டர் ஃபார்ம் எப்படி இருக்குன்னா டேரெக்டாக அவங்களே சொல்லிடுவாங்க ஒவ்வொன்ஸில் இருக்கிறத வந்து அவங்களே கொடுத்துருவாங்க அதே மாதிரி ஹோல் நம்பரில் இருக்கிறத பி சப் டிவிஷன் பாருங்கள் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸெட்ரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களே கொடுத்துருவாங்க ஓகேவா இந்த மாதிரி எக்ஸெட்ரான்னு போயிட்டு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா செகண்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி போதில் இதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எலிப்சஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ஒன் மார்க்கில் வந்தாலும் வரலாம் ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் டூ பார்க்கலாம் என்ன கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைட் த செட் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் வேர்ட்ஸ் இன் ரோஸ்டர் ஃபார்ம் இப்போ ஒரு நேம் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது அசஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேர்ட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த வேர்டுக்கு வந்து நம்ம ரோஸ்டர் ஃபார்ம் வந்து செட் பண்ணணும் ஓகேவா ரோஸ்டர் ஃபார்முங்கிறது ஒன்றுமே இல்லை என்னதுன்னா கொடுத்துருக்க அந்த அசஸ்மெண்ட்டில் வந்து நீங்கள் வந்து எப்படி சொல்கிறது ரிப்பீட்டட் ஆகாமல் நீங்கள் வந்து எழுதணும் அதாவது ஏ ஒரு தடவை இருக்குது அப்படின்னா வேறு எங்கேயாச்சும் ஏ இருக்குதா பாருங்கள் அசஸ்மெண்ட்டில் இல்லை ஸோ அந்த ஏ அப்படியே வச்சுருக்கோம் எஸ் பார்த்தீங்கன்னா நாலு எஸ் இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எஸ் மட்டும் வச்சுட்டு மற்ற எல்லா எஸையும் நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் அடுத்தது இ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இ இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் இ மட்டும் வச்சுட்டு செகண்ட் இயே நம்ம கேன்சல் பண்ணிட்டோம் பேலன்ஸ் என்ன இருக்குன்னா என் டி இது எதுவுமே ரிப்பீட்டட் ஆகாம வேர்ட்ஸ் இருக்குது இதுதான் நம்மளுடைய ஆன்சர் இப்போ பாருங்க கீழே ஏ எஸ் E, M, N, T. இதை வந்து நம்ம கமா போட்டு செட் ஃபார்மில் எழுதணும் அடுத்தது பிரின்சிபல் பிரின்சிபல் அதே மாதிரி நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் பாருங்கள் பி பி ரெண்டு இருக்குது ஒரு பி கேன்சல் பண்ணிட்டோம் அதே மாதிரி ஆர் வந்து ஒன்று தான் இருக்குது ஐ வந்து ரெண்டு இருக்குது ஸோ ஐயையும் நம்ம கேன்சல் பண்ணிட்டோம் என் சி ஏஎல் எல்லாமே ஒரு ஒரு வாட்டி தான் இருக்குது ஓகேவா இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் கீழே பி ஆர் ஐ என் சி ஏஎல் இதுதான் நம்மளுடைய ரோஸ்டர் ஃபார்மில் நம்ம வந்து எழுதியிருக்கோம் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது போல் அடுத்தடுத்த நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் வீடியோஸ் வந்து அப்டேட் வேணும் அப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வா